Ya sabe lo que tiene que hacer. Sí, pero ahora no puedo. Tengo que checar un mensaje que me dejaron. Hola, estaba ocupada y no pude atenderte, pero escuché tu mensaje. ¿Y sabes qué? Yo también. ¿Dónde estás? Llámame, sí, necesitamos hablar, es, es importante. Yo ya voy para la casa y en cuanto me dé una manita de gato, nos vemos en la cena, ¿sí? He estado pensando mucho en esa sorpresa que me tienes. Me muero de curiosidad. Y bueno, besos y bye. Listo, vámonos. Te falta un kilo y medio de valor para poder matar a alguien. Eso es lo que crees. Ya vas a ver. ¿Cuántos años crees que te den por matarme? Y por averiguar de dónde viene la lana que te robé. Yo no tengo ni un pelo de tonto, morra. ¿De dónde pudo una zorrita como tú sacar tanta lana? Ay, andas caminando más chueca que de costumbre, ¿qué no? Ándale, dispara. Dispara para que se acabe esto y veas cómo te va con la tira. ¡Ándale! ¡Dispárame! Te lo dije. Ni para jalar el gatillo eres buena. Total, ya no tienes nada que perder. Acá ya ni familia, ni novio. Hasta el Plutarco ese te dejó porque le dabas asco. Por put. Dame acá. Mm. Yo te voy a enseñar cómo se usan estas cosas. Déjame. O te juro que disparo. Eres patética. Igual que la p... farmacodependiente de tu jefa y el atascado de tu hermano. Toda tu familia era una vergüenza. ¡Que te calles! Por tu... Por tu... Ha sido la sorpresa del disparo que ni alcanzaste a cerrar los ojos, carnal. ¿Qué pasó, güero? ¿Ya limpiaron el lugar? Ya, patrón, y nadie me vio. Ya tengo a la empanada aquí como me lo pidió. ¿Y ahora qué hago? Ni modo que lo lleve así muerto para la prisión, ¿verdad? No, no, eso se arregla con lana. Yo hablo con mis contactos ahí en el penal para que ellos inventen algo. Sí, no será el primero que se les fuga de Puente Grande. Entonces me lo llevo para la primavera y hay una fosa que nos puede servir. No, 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 no. A ese muerto hay que sacarle provecho. Vamos a llevarlo con el pozolero. Háblale al pozolero. Dile que nos vaya calentando la olla y que se vaya cociendo el maíz. Hoy le vamos a hacer un banquetazo a la señora Cero. mismo y le diga a tu noviecito quién eres y quién soy yo. Ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Sabes o no sabes? Pues vas. ¡Lárgate, déjame en paz! ¡Ya me hiciste demasiado daño! ¿Qué no te cansas? Ya te dije que me voy a ir de aquí hasta que termines la chamba, ¿eh? ¡Ah! ¡Abre las piernas! Quiero sentir, quiero sentir que sientes placer y que te gusta estar aquí conmigo, ¿eh? 
a ver, desgraciado. Me las vas a pagar todas. Todas, todas, todas. Hierba mala nunca muere. A menos de que la arranquen de raíz. ¿Qué me hiciste, desgraciada? ¿Qué me hiciste? Ahora a ver con qué pito sigues fregando y violando viejas, cabrón. Y gracias por haber venido. Oye, Miriam, ya te pasé la cita de la señora Robles para más tarde. Uh -huh. Bueno, en buena hora nos vino a caer tanta chamba y sin otra empleada. ¡Niña! ¡Hay un muerto allá afuera! ¡Llamen a la policía! No puede ser lo que estoy pensando. Con permiso. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Es como pozole. Así terminan los que comen con la boca abierta. El que no está con el indio está en el panteón. Tranqui. Ya terminé lo que tenía que hacer. Ya con el puro chorizo estuvo bueno. Mira. Ahí te dejo esta lana para que tengas que dar explicaciones. Me voy a desangrar. Me estoy muriendo. Ay, favor, que nos harías a todos. Pero no tengo tanta suerte, me cae. Ahora sí. Mm, mira, ahí te dejo el teléfono. ¿Para que le hables a la policía o a la ambulancia? Mándame a la cárcel si quieres. Vas a tener que dar muchas explicaciones de mi hermano. Sobre ese dinero que tienes ahí y sobre la cantidad de drogas que escondes en esta posilga. Tengo fotos de todo, Pet. No, 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 no te lo lleves. Por favor. No te lo lleves. No te lo lleves, por favor. Por favor. Una ambulancia a la calle Arcos de la Estrella, número 66. Me estoy desangrando. Cornelia Empanada no era un santo, pero él no se merecía que lo mataran así de feo. Ya, eso es de bestias. Ya, ya, eso es de bestias. Sí, 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 lo que quieras, pero cálmate. Cuando llegue la policía, ven acá, le vamos a decir que tú y él vivían juntos, pero que, que apenas acabas de saber que tenía cosas con el narco, apenitas. Pero él estaba preso. ¿En qué momento llegó hasta aquí? Yo qué voy a saber, Miriam. Le tenemos que hablar a Sara y a Helio, pero en chico. Porque nos tienen que ayudar en esto. Esto se va a poner muy feo, Miriam. Ese mensaje es una para Sara. Ya nos cargó la chica. Están llegando los de la DEA. Señorita. 
Me va a seguir con el cuento de que este lugar no tiene nada que ver con el narco. Pues sí, oficial. ¿O qué? ¿Alguna vez vio al pobre difuntito trabajando por aquí? Y además, ¿yo qué ch... le tengo que estar dando a usted informes? Esto le corresponde a la policía mexicana, no a ustedes los gringos. Este mensaje es muy claro y tiene que ver con el cártel que estamos siguiendo y la relación con este maldito lugar. Miriam, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que sucedió con la ah, empanada? Ah, ¿Usted? ¿Qué hace aquí? ¿Yo? Mi trabajo, Sara. ¿Y tú? ¿Recién acabas de salir de la cárcel y ya hay muertos cayendo a tu alrededor? Tenga mucho cuidado con sus palabras, señor. Usted será muy la ley, pero no puede andar acusando a la gente así nomás. La policía de aquí te dejó ir con mil pretextos, Sara, pero para nosotros tú sigues siendo la principal sospechosa. ¿Pretextos? Desestimaron todas las pruebas en mi contra. Se descubrió que todo fue una trampa de un policía corrupto. Usted debería saberlo. Mm. Yo te ofrecí mi ayuda, Sara, y creo que por este regalito que apareció afuera en el pozole, la vas a necesitar. Así terminan los que... Sara, todavía tienes tiempo. Colabora conmigo. Colabora antes de que tú o tus empleadas terminen muertas. Ya le dije bien claro que no sé nada de esa gente. No tengo nada que ver ni con el cártel de Tijuana ni con el de Jalisco. ¿Quiere que se lo diga en inglés para que lo entienda mejor? ¿Algo se malandro? ¿Quieres que llame a la policía? No, 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 no es para tanto. Nada más me estaba dando un baño ahí al aire libre. ¿Quién era ese tipo? ¿Te robó algo? Sí, la felicidad. ¿Ya está recibiendo señal? Lo puse cerca de las ventanas. Espero que podamos oír todo. Ya puedo oírlos. Si insistes en proteger a esa gente, vas a caer con ellos. Y créeme, Sara. La ley en mi país no se tuerce tan fácil como aquí. Mejor vaya a amenazar a la gente que hizo esa cochinada. Están ahí afuera. Y tenga respeto por nosotros. A mi amiga le acaban de matar al marido. Marcelo está perdiendo el tiempo. No va a conseguir nada por las buenas. Tiene que intentarlo. Con Sara fuera del penal no hay mucho que podamos hacer. La única forma de conseguir pruebas en contra de la señora Cero es trabajando para ella. Araceli, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿No te acuerdas de mí? Soy Tobán. Fuiste varias veces a mi casa, ya en Lotusania. Me la pasaba mochiro. Tú me dabas de lo tuyo. Y yo te pagaba con metanfetas de las buenas. Sí, 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 ya me acordé de ti. Mira. ¿Y hacemos un trueque? ¿Te late? No. Ya no le hago esas porquerías. Ah. Ok. 
que pasa es que este gringo ya nos trae de bajada, Sara. Ya antes había estado aquí para amenazarnos. Así son todos los gringos, ¿verdad? Compran la droga, se la atascan. Y luego vienen para acá para reclamarnos como si nosotros fuéramos los culpables de que ustedes son los adictos. Sí, sí. ¿Tú qué? No, nada, nada. Yo mejor cierro la boca. El presidente arrancó la cacería. Y ahora quieren encontrar culpables hasta en la sopa entre mexicanos y gringos. Seguro mientras nos amenaza aquí, en la calle se están fregando otro que sí tiene que ver en este entierro. ¿Por qué no van a averiguar cómo llegó hasta aquí empanada? Porque estaba preso. ¿Quién lo sacó? ¿Quién lo mató? Se acabaron las oportunidades. A partir de este momento, las cosas van a caer por su propio peso. Vámonos, muchachos. Analízame esto. Una última cosa. Próximo resbalo, las tres se me van a ir a la cárcel. Gringo. Yo no dije nada delante de ese man de la DEA porque como buena indocumentada le tengo pánico a los policías. Y más a ese. Yo a Estados Unidos no me voy presa ni loca que estuviera. ¿Qué querrá decir ese mensaje, Sara? ¿Quién le hizo esto a Empanada? Rufino lo había metido a la cárcel. Pero ¿cómo fue que llegó hasta aquí, hasta la estética? ¿Quién lo hizo? Diego, llama a nuestro contacto en la penal. Averíguame cómo se escapó este preso, ¿estamos? Sí, señor. Eso tuvo que ser obra del indio Mar. No hay pierde. Me quiere asustar. ¿A ti? ¿Tienes negocios ahora con esa gente? El tipo que vino en la mañana está no, aquí. No, no, no. Yo no tengo nada con ellos. Jamás me metería con el cártel de Tijuana, Cornelia. Que te quede bien claro, ¿sí? El indio goza atormentándome desde que asesinó a mi esposo Vicente. A lo mejor le hicieron eso en Panada para que no se fuera de esa pobre que lo habían encanado. Y como Rufino lo pilló negocios con esos narcos. Y bueno, de paso también quería meternos un susto a nosotras. Bueno, ¿dónde estará Celi? Me tengo que ir. Voy a ver a Elio para arreglar nuestra bronca. ¿Y fue que se pelearon muy fuerte o qué? Ah, y la del bochinche soy yo, ¿no? Pues, ¿qué se traen ustedes dos? Otra vez pelearon. La bronca tiene que ver con el tipo que estuvo aquí en la mañana, ¿verdad? ¿A dónde fuiste, Sara? ¿Por qué no nos dices las cosas? Ya no nos tienes confianza. Ese tipo tenía mucha pinta de matón. Miren, entre menos sepan de eso, menos peligren. No se preocupen que no estoy haciendo nada que las perjudique. Y quiero que tengan algo bien claro. Lo de antes se acabó. Estoy cansada. De ahora en adelante vamos a enderezar a este lugar. Bueno. Sí, sí, ella habla. ¿Sí? ¿Qué se les ofrece? Elio Flores es mi novio, ¿sí? ¿Pasó algo? No. No, 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 señor, no. No, tiene que haber un error. Eso es imposible. Elio no puede estar muerto.